السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب إذا كنت مثل معظم الناس تجلس معظم اليوم في نشاطك العام فالاحتمالات هي أن جسمك قد تكيف مع الوقت ليأخذ شكل الكرسي بفعالية نعم يصبح جسمك بمرور الوقت جيدا جدا في الجلوس عن طريق إضعاف بعض العضلات وتقصير عضلات أخرى دمج هذه الحقيقة مع الطرق الأخرى للجلوس مثل الانحناء للأمام والميل على الجانبين أو أي وضعية أخرى بحثا عن الراحة لن تشعر بألم أسفل الظهر فحسب بل تخلق مجموعتان من المشاكل التي يمكن تمييزها بمجرد النظر وهي واحد يزحف الرأس إلى الأمام من منتصف الظهر والكتفين تستدير واثنين يتقوس أسفل الظهر بشكل مفرط مع بروز الحوض إلى الخلف ولجعل الأمور أسوأ شد العضلات العميقة في أسفل الظهر يجعل أحد كتفي الجسم أكثر ميلانا من الآخر وتشعر بصعوبة أداء التمارين الرياضية والوقوف والتحرك بشكل مريح طوال اليوم ولكن لحسن الحظ أنت تشاهد هذه الحلقة حأشرح تمارين منزلية لعكس الجلوس ومنع تفاقم مشاكله هذه المشاكل ببساطة نتيجة ضعف عضلات معينة بمرور الوقت وعضلات أخرى تصبح مفرطة النشاط ولكن يقصر طولها مما يؤدي إلى سحب جسمك إلى هذا الوضع الجديد برنامج هالحلقة حيكون على مجموعتين من التمارين التصحيحية الأول روتين الجزء العلوي والثاني روتين الجزء السفلي من الجسم وبيتكون كل روتين من أربع التمارين وبنهاية الحلقة حوضح كيفية دمجها في روتينك اليومي وكما عودتكم هالتمارين سريعة وسهلة وتستغرق عشر دقائق ويمكنك القيام بها في أي مكان وهي مصممة بعناية لإطالة العضلات المشدودة وتقوية العضلات الضعيفة والعمل على تصحيح أي عدم تناسق في الجسم تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو الفيسبوك لأنه حتنزل حلقات باستمرار تشرح معلومات مبسطة لتحسين نمط حياتك ولا أريدها أن تفوتك حنبدأ التمارين بالترتيب كما أفضل أن تمارس الروتين الأول للجزء العلوي من الجسم خلينا نشوف الطريقة الصحيحة لممارسة التمارين التمرين الأول يسمى Over and Back أو تمرير الحبل حنستبدل الحبل بمنشفة ذات طول مناسب هذا التمرين يعمل على إطالة عضلات الصدر والأكتاف القصيرة التي تسبب استدارة الأكتاف ببساطة أمسك المنشفة من الطرفين وارفع الذراعين لتستقيم مع الأكتاف كلما اتسعت قبضتيك أصبح التمرين أسهل الآن شد المنشفة للخارج وبدون ثني الأكواع مرر المنشفة فوق رأسك وخلف ظهرك بقدر ما تستطيع ركز خلف الظهر أيضا على شد المنشفة للخارج ابدأ بقبضة أوسع ومع الوقت ضيق المسافة مع تحسن قدرتك على القيام بالحركة وكرر التمرين 10 إلى 15 مرة التمرين الثاني كوبرا بوز أو رفع الكوبرا يمكن القول أن هذا هو أفضل تمارين معكوس الجلوس لأن الجسم بأكمله ينعكس تماما في وضع إطالة عند مقارنته بوضع الجلوس للقيام بذلك بشكل صحيح استلقي على بطنك وباعد قدميك بعرض الحوض وأصابع القدم مستقيمة اليدين توضع مباشرة تحت كتفيك ثم قم بشد عضلات الفخذ الرباعية بحيث ترفع ركبتيك عن الأرض ثم اسحب ألواح الكتفين للأسفل الآن قم بشد عضلات الظهر لترفع الجزء العلوي من جسمك للأعلى تأكد من استخدام عضلات الظهر الوسطى والسفلية أكثر من دفع ذراعيك إلى الأرض استخدم الذراعين للتوجيه والاستقرار مارس التمرين حتى تستطيع فرد الأكواع باستقامة خذ نفس عميق في هذا الوضع قبل النزول وكرر الحركة 5 إلى 10 مرات التمرين الثالث Stand and Reach الوقوف والوصول يستخدم التمرين التالي لتصحيح عدم تناسق الأكتاف بسبب شد عضلات الجانب مثل العضلة الرباعية القطنية في وضع الوقوف ألسق القدمين ببعضهما ثم ضع إحدى يديك على الخصر ثم مد ذراعك الأخرى لأعلى واحني جسمك للجانب قم بتجربة زوايا مختلفة حتى تجد أفضل زاوية تحقق أكبر إطالة في جانبك الموضح هنا احتفظ بهذا الوضع لمدة 5 إلى 10 ثواني ثم كرر 10 مرات قبل التبديل إلى الجانب الآخر قد تلاحظ أن أحد الجانبين مشدود أكثر من الآخر قم بالتركيز على هذا الجانب 
التمرين الرابع وول سلايدز تشين تك انزلاق الذراعين وثني الدقن هذا التمرين تقوي للجزء السفلي لعضلة ترابيزيوس التي تساهم في استدارة الكتف عندما تضعف وأيضا يقوي عضلات الرقب التي تساهم في انحناء الرأس الأمامي للقيام بالتمرين أعطي ظهرك للحائط ظهرك العلوي وأسفل الظهر يجب أن يصبح مسطحا تماما ثم قم بحركة انزلاق الذراعين لأعلى ولأسفل على الحائط بنفس الوقت قم بإضافة حركة تشين تك عن طريق سحب الرأس للخلف مع ثني الدقن لأسفل بينما ترفع ذراعيك يجب أن تشعر بتقلص قوي في منتصف ظهرك وأثناء قيامك بأداء تشين تك يجب أن تشعر بأن عضلات الجزء الأمامي من العنق تعمل مزيج هذا التمرين طريقة فعالة لتصحيح كل من استدارة الأكتاف وانحناء الرأس الأمامي الآن خلينا ننتقل إلى الروتين الثاني للتركيز على عضلات الجسم الوسطى والسفلية لنبدأ بالتمرين الخامس Quadruped Thoracic Rotation أو دوران الصدر الرباعي هذا التمرين يعمل على الحركة الصدرية ومنتصف الظهر الأكثر تيبسا من الجلوس ابدأ بالسجود على الأطراف الأربعة على الأرض أرجع الحوض الخلف قليلا لتصبح إحدى يديك مملودة أمامك والأخرى خلف الرقبة بهذا الشكل الآن أنزل كوعك نحو الأرض مع النظر إليه طوال الوقت ثم ارفع كوعك لأعلى بقدر ما تستطيع ثم قم بالعد خمس عدات ثم ارجع لأسفل كرر التمرين عشر مرات قبل الانتقال إلى الجانب الآخر يجب أن تشعر بشد جيد في منطقة منتصف الظهر التمرين السادس Kneeling Hip Flexor Stretch أو ركوع إطالة الورك في هذا التمرين سننتقل إلى شد عضلات الفخذ التي تصبح مشدودة بمرور الوقت شد هذه العضلة يؤدي لسحب عظم الحوض ومن ثم يميل للأمام ويبرز من الخلف للقيام بالتمرين نبدأ بوضع الركوع على الركب ثم أخذ خطوة والانحناء للأمام الآن مفتاح هذا التمرين هي إمالة الحوض للخلف عن طريق شد عضلات المؤخرة وعضلات البطن وبعد ذلك تنحني إلى الأمام بلطف حتى تشعر بشد عميق في فخذ الساق الخلفية حافظ على الوضع النهائي لمدة 30 ثانية ثم قم بالتبديل للجانب الآخر التمرين السابع Pigeon Stretch أو إطالة الحمام هذا التمرين يساعد على فتح الوركين وشد عضلات الفخذ العميقة ويعالج أي عدم تناسق أو ميلان في الظهر والأكتاف وإذا كنت تعاني من عرق النساء أو شياتك فهذا التمرين مصمم لك خصيصا نبدأ التمرين بوضعية التربع على الأرض ثم قم بإرجاع وفرد أحد الرجلين إلى الخلف بهذا الشكل إذا بدأت بالشعور بالشد فتوقف وحافظ على هذا الوضع أما إذا استطعت الاستمرار فتابع بوضع يديك على الركبة الأمامية وادفع بها للدوران بلطف لتحريك صدرك للاتجاه المعاكس للرجل الخلفية حتى تشعر بشد عميق في الورك وأسفل الظهر بإمكانك التحرك بزوايا مختلفة لتعديل الشد المناسب لك قم بعد 30 إلى 45 ثانية ثم بدل إلى الجانب الآخر ستلاحظ أن أحد الجانبين متيبس أكثر من الآخر خاصة إذا كنت تجلس بوضع إحدى الساقين على الأخرى أخيرا التمرين الثامن جلوت بريدج أو الجسر يساعد بتقوية عضلات المؤخرة الضعيفة نتيجة الجلوس لفترات طويلة وتساهم في بروز المؤخرة من الضروري أن تقوم بالتمارين السابقة أولا لإرخاء العضلات المشدودة الأمامية وتسهيل عمل هذا التمرين بفعالية لأداء التمرين استلقي على ظهرك مع ثاني ركبتيك وإبقاء قدميك مسطحة على الأرض مفتاح التمرين هو ميلان الحوض الأمام عن طريق شد أو تقليص عضلات البطن بعد ذلك استخدم عضلة المؤخرة لدفع الوركين للأعلى حتى يستقيم الظهر عد إلى خمسة ثم انزل وكرر عشر مرات بمرور الوقت يمكنك التقدم بالتمرين برفع ساق عن الأرض يساعد هذا التمرين في تصحيح أي عدم تناسق في عضلات المؤخرة واستواء الحوض أخيرا وليس آخرا لكي تجني الفوائد العلاجية من التمرين إليك تلخيص المجموعتين وعدد مرات التكرار المطلوب عملها يوميا ولكي تدمج التمارين في روتينك اليومي 
فأفضل طريقة هي أن تأخذ فترة استراحة وأداء تمرين واحد كل خمسين دقيقة من الجلوس ثم تابع عملك ابدأ بالتمرين الأول وبالترتيب مرورا حتى التمرين الثامن خلال يومك ركز مجهودك على تحسين أداء التمارين ودمجها في روتينك اليومي وسوف أضمن لك تغييرات إيجابية طويلة الأمد جسم خالي من الألم ومظهر جذاب وأداء أفضل لنشاطك اليومي هذا كل شيء أتمنى أن يكون تقديمي للمحتوى ذو فائدة إذا شايف أنه مفيد أعطيني لايك وإذا عندك أي استفسارات ترك لي إياها بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام أتمنى أن تدعم القناة ماديا كصدقة جارية إذا عندك الاستطاعة إما عن طريق دعم اليوتيوب أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية